Ajax برای این درست شده بود که بتونه تگای XML رو در نظر بگیره. ما اینجا یه فایلی داریم به نام data.xml که تگای XML رو داریم داخلش که ما یه تگ اسپیکر داریم که داخل این تگ اسپیکر اگر من جمع بکنم نگاه بکنید می‌بینید که چند تا تگ اسپیکر دیگه هم داخل این هست. حالا داخل این اسپیکر یکی تگ نیم هست، شورت نیم و الی آخر خب این تگا رو من اگر جمع بکنم میبینید که اینا تگای اسپیکر داخل اسپیکره که این اسپیکر از اینجا شروع میشه تا اینجا تمام میشه و اینا هر کدومش داخل ایناست و هر کدوم از این دونه از این اسپیکر ها یه نیم داره یه شورت نیم داره یه بایو داره ما در آخر این نیم ها رو چیکار خواهیم کرد هدف قرار خواهیم داد فعلا ما توی اسکریپت جی اس همون هستیم پوشه هشت رو باز بکنید و این ایجکس رو بندازید کدش رو فعلا درست من تمونه کردیم خب من اولین کاری که اینجا کردم این که ایندکس دات HTML رو اون لیستی که داشتم جلسه قبلی پاکش کردم و یه دیف تگید نوشتم اینجا مثل جلسه شیشم که یه آیدی آپدیت داشته باشه و هیچی دیگه نداشته باشه اون لیستمون رو پاک کردیم خب اولین کاری که توی فایل جاواسکریپت هم انجام دادم این بود که برداشتم چکار کردم به جای اون data.txt این فایل که اینجاست بیام اینجا بنویسمش نوشتم data.xml اگر ما data.xml رو اینجا فعلا این که هیچی بذارید من این ajax رو باز بکنیم و این data.xml رو من با گوگل کروم باز بکنم مثلا با سفری باز بکنیم چون گوگل کروم رو شلوغه فعلا گوگل کروممون اینا رو این فایل ایجکس که شماره هشته هیچی داخلش نداره با یه تگ آپدیت داره ما هیچی دیگه نداره خب نگاه بکنید سفری تگ رو باز کرد ببینید که اینجوری دارید این تگ رو میبینید اینجا this xml file does not appear to have any style information میگه استایلی نداره فلان حالا درس های xml رو در چیز به شما خواهم داد xml خودش اینه یه دیتابیس میمونه میتونید شما هر کدوم از این تگ رو واسه خودتون بسازید بعد میایم چیکار میکنیم اینجا میگیم این فایل رو چجوری برای ما بخونه اولین کاری که اینجا میکنیم میگیم console.log و به جای داخل این console.log میگیم چیکار بکنیم یه چیز داریم request.response xml داریم response xml این رو به ما نشون خواهد داد که مثلا چی رو هدف خواهد گرفت اگر من بیام اینجا ریفرش uh, بزنم فعلا شما چیزی نمیبینید ولی این اسپکت المنت رو بزنم داخل کنسول اگر بریم میبینید که داکیومنت ما رو اگر باز بکنیم میبینید که تمام تگای اکسپیکر رو هدف قرار داده پس این چیه؟ ریسپانس اکسمل برم داره تمام اون اگر فایل شما اکسمل هست تمام تگا رو به شما برمیگرده تمام تگا رو برگردنده میبینید تمام اون تگایی که داشتیم رو. خب من میام چیکار میکنم؟ میخوام بر فرض به جای این XML یه دونه تگ اتخاب بکنم میسم چی؟ بعد از این XML میسم داد get element by tag name get elements by tag name این S خیلی مهم ما بعض این S یادش رو میره by tag name و به جای این name که ببینید خودش نوشته name من یه چیزی دارم به اسم name در اصل نگاه بکنید یه تگایی داشتیم اینجا داخل سپیکر به اسم نیم میبینید من پس چیکار میکنم داخل این سینگل کوتشن نیم رو مینویسم و میگم چیکار کن اول دومین نیم رو در نظر قرار بده و این صفر رو میز... یک رو میذارم جلوش رو و این رو ریفرش میکنم نگاه بکنید نیم رو قرار داده میبینید پس این دومین نیم چی بود اگر من ریدو بزنم دومین نیم رو اگر ما اینجا ریفرش بزنیم درست ببینید روی دومین نیم که میشه این صفر و این میشه میبینید اولی برات دومی جاناتان جی فرار تو خب من این دومی رو در نظر دادم و این رو اگر سیف کردم این رو در نظر گرفتم و این چی شد اینجا نیم رو در نظر گرفت ریفرش بزنیم ببینید الان ببینید چه عرهی به ما برگردنده تمام نیما رو به ما برگردن ولی خب ما 
گفتیم که نیم دومی رو بخوایم به خاطر این یک رو گذاشتیم اینجا و این نیم دومی که جاناتان فلان بود رو در نظر به ما برگرد خب یه موقع هست که شما چی میگید میگید فقط من این ولیو داخل این نیم رو میخوام یعنی فقط جاناتان رو میخوام تگ نیمش رو نمیخوام برگردونه به من برای این کار چند راه هست اولین راهی که هست بعد از این یک که گذاشتید چی مینویسید مینویسید چایلد نود تمام اون تگا نود بهش میگن ببینید به این تگا میگن نود دو جفتشون به نوشته داخل تگ هم میگن نود خب بعد چی مینویسیم اینجا بعد از این مینویسیم چایلد نودز مثلا نقطه یاد اون نره مینویسیم چایلد نود میبینید خود اینجا داره به ما میده خب من چایل نود نوشتم ولی ایندکس میخواد میگم ایندکس یه دونه داخلش بیشتر نیستش دیگه پس ایندکس صفر رو میذارم الان اگر بیام اینجا ریفرش بزنم میبینید که این رو داده به ما ولی داخل کوتیشن به من داده شاید این چیزی نباشه که شما بخواید حالا اینو به شما میگم ولی به جای چایل نود ایندکس بزنید میتونید این کار هم بکنید مثلا بنویسید فرست چایلد میبینید دیگه اون ایندکس رو ننویسید الان من اینجا ریفرش بزنم همون رو به ما خواهد داد ولی شما کوتشن هم شاید یه موقع نخواهید برای این کار وقتی فرست چالد رو نوشتید می نویسید دوباره نقط نود ولیو نود ولیو وقتی نوشتید سیف کردید دیگه این رو بدون کوتشن نمی ده. اگر من ریفرش بزنم می بینید دیگه بدون کوتشن نمی ده بابا خب از این از این یه موقع هستش که شما چکار می کنید به جای اینا میخواید تمام مثلا برفرض میخواید تمام این نیما رو برای شما بگیره توی XML XML رو باز کنیم اینجا نشونتون بدم میخواید تمام اون این دیف تگی که داخل اینجاست این رو بگیریم هدف قرار بدیم و تمام این نیما رو هم بگیریم یک دو همه رو به صورت لیست در بیاریم و داخل این نشون بدیم چجوری این کار رو انجام بدیم با این حالتی که من دارم به شما بگیم اول یه وریبلی درست میکنیم به نام آیتمز اون رو مساقی قرار میدیم با ریکوست دات ریکوست دات ریسپانس ریسپان اکس امیل و بعد میگیم چی گیت ایلیمنت بای تگ گیت ایلیمنت بای تگ نیم و داخلش این نیم رو قرار میدیم و بعد این سمی کالان رو میذاریم آخرش و بعد میگیم چیکار بکن یه وریبل دیگه درست درست بکن به نام output خب اون رو مساوی قرار بده با یه تگ ul میخوام به صورت لیست دیگه درست بکنیم دیگه درسته و این تگ outputمون رو کپی میکنیم اینجا پیستش میکنیم ولی این outputمون رو میگیم چیکار بکن آخر اضافه بکنیم تگ ul رو در اصل ببندش در آخر مونتا بین اینا من چیکار بکنم؟ بین اینا من یه فورلوپی درست میکنم فورلوپی که درست کردم میگم چیکار بکن از وریبل از صفر شروع بکن وریبل آی رو و به جای اون things چیکار بکن آیتمز رو قرار بده چون ما آیتمز رو نوشتیم و به جای این آیتمز این که اینجا ما اومدیم بالاش هنوز من به این کاری ندارم چون میخوام ازش استفاده بکنم و میام چیکار بکنم میگم به من اوتپودمو اوتپودی که نوشتی پلاس ایکوز قرار بده چی تگ الای همو باز بکن و ببندش تگ الای و سمی کارانو بذار و این تگ الای که باز کردی بذارید من اینجا برقش رو نفسم دیگه دیگه اپند نکنیم به علاوه قرار بده با آیتمز اینجا میبینید این رو بیارمش بالا که توی خط شما ببینید آیتمز آی و بعد این رو هم نقطه فرست چایلد دات نود ولیو و بعد چی پلاس آخرش هم الایمون رو میخوایم ببندیم سمی کارمان میزنیم آخرش میبندیم ولی بعد از این اعت بودمون که این لیست رو درست کردیم میگیم چیکار بکن برو document.getElement by 
ID برو بخواهیم تگه چیز رو بگیریم دیگه update رو بگیریم و به جای این می نویسیم update تگه update رو بگیر برای ما و داخل این تگه update inner HTMLش چکار بکن outputمون رو قرار بده به همین راحتی پس چی شد؟ با این که کار نداریم میتونم من اینجا برای این که چیز کنید شما کدا رو ببینید من اینو یه مساوی اینجا قرار بدم تمام این رو اشتباه نکنید خب و این رو داخل چیز قرار بدم که باز به اشتباه نکنید خب از چی شد؟ میگه بیا یه وریبل آیتم درست بکن خب که بیا تگ تگای نیم رو بگیره تمام تگای نیم رو اینجا بگیره میبینید وقتی تگای نیم رو گرفت همه رو برای ما توی این آیتم ذخیره کن و وریبل به نام آوتپوت درست بکن که تگ یو رو باز بکنه یه تگ یو رو و این تگ یو ال رو اینجا ببنده خب و, هن... و هنوز نشونش ندادیم فقط اینا داخل کوتشنه میگیم یه فور درست بکن که از صفر شروع بشه و به مقدار آیتم رسید آیتم چی بود تگای نیم بود یعنی به اندازه تگای نیممون هر کدوم بود این رو اضافه بکن چی اضافه بکن یه لیست اینجا ما باز میکنیم اینجا و بعد اینجا ببینید بسیارم اینو بنظرم پایین که ببین یه لیست ما اینجا باز کردیم اینجا لیست رو بستیم فقط گذاشتم توی یه لاین که بدونید که همه اینا یه دونه خط بیشتر نیست لیست رو اینجا باز کردیم لیست رو اینجا بستیم و این لیست داخل یو ال بود و میگیم آیتم آی رو اولین بچهش رو مقدارش رو چکار بکن برای برای هر کدوم از این تگای نیم اولین بچهش که داخل سیدیم گرفتیم یعنی هر کدوم از این نیمایی که اینجاست داخلش بچه اولش رو بگیر و به این لیست اضافه بکن همینجوری اضافه میکنه و اینجا وقتی اضافه کردی تگ یو ال رو ببند و آخرش هم این رو بنویس بنداز بیرون که داخل تگ داخل آی دی آپدیتمون اضافه بکن ترچی گرفتی تا حالا حالا اگه من ریفرش بزنم خب این ببینیم یه جامون یه کار جای جای کارمون اشتباهه ببینیم کجای کارمون اشتباهه ام... چک میکنیم اینجا ببینیم وریبل آیتم ریکوست این درسته وریبل اوتپوت فور آیتمز لنت اوتپوت و فکر نمی کنم اشکال داشته باشیم اگر خوب نگاه بکنیم و میگیم اینجا یه بار ریفرش میکنیم آها الان نشون داد میبینید اینجا نگاه بکنید من این یه مقدار بیارم پایین نگاه بکنید تمام لیست تمام نیمه رو گرفت از اینجا به تگ یو ال اضافه کرد و این المنت اگه نگاه بکنید میبینید که داخل بادی داخل تگ آپدیتمون یه یو ال داریم که تگای ال ای بهش اضافه کرده و این رو بسته اینجا به همین راحتی فهمیدید که چه جوری ما میتونیم این کار رو به همین صورت راحت انجام بدیم و داخل تگ آپدیت بکنیم از XML استفاده بکنیم و با این کد انجام بدیم